离婚后差距太大。黄晓明拍戏获好评，杨颖拍戏获差评。黄晓明拍戏获好评，杨颖拍戏获差评。这对夫妻离婚后待遇差距也太大了吧？最近杨颖与任嘉伦的新戏路透照出来了，除了粉丝自带滤镜，网友完全无感。造成网友差评的原因有两点：第一，选戏问题，三十多岁带娃的人了，还出演穿校服扮演高中生。充满了违和感，任凭你再吹少女感，你见过少女说自己充满少女感的吗？第二，演技问题。此剧还有任嘉伦，他也是当爹的人，结果网友对其意见不大，为什么？虽然超龄，但是演技够。杨颖的演技就不用多说了，离开黄晓明也意味着少了一大部分资源。这么多年，杨颖演技毫无进步，再过几年。他能选择的戏的范围将越来越小，就如很多年前演偶像剧的明星们，绝大多数都因为年龄大了，演技又没进步，提前退休。再看黄晓明离婚后戏约更多，黄晓明其实是有演技的，后来中间一段期间特别油腻，如今褪去油腻，演技回归，又获得网友的好评。事实证明，靠脸吃饭是一时的，你不可能永远年轻。落到最后还是得看演技，因为观众群体粉丝们年龄也在增长，十年前的他们跟十年后的他们，冠影水平完全不同，而杨颖还停留在十年前。当然了，站在大龄偶像的角度来看，年龄大了又没有演技，只能趁着自己还有美貌的阶段，多接一些青春偶像剧，不然只能在大剧中演小配角。相对来说，要是能沉下心来。在大剧中接一些小配角，多多磨练自己，相信假以时日，杨颖的演技一定能被提高不少。只是杨颖本就是嫩模出身，对演员这个职业来说，只能算是半路出家，所以趁着年轻还是多捞一些，这样以后的生活才更有保障。